ஹாய் ஐம் டாக்டர் கிஷோர் குமார் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு இந்த வீடியோவில் வந்து டாக்ஸுக்கு வந்து என்னென்ன உணவு வந்து கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் காமன் ஃபுட் ஐட்டம்ஸை நம்ம சாப்பிட்றத டாக்ஸுக்கு நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னாக்கா சாக்லேட் அதை கண்டிப்பாக டாக்ஸுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடாது கொஞ்சமாக கொடுக்கும்போது ஒன்றும் ஆகாது நிறைய கொடுக்கும்போது சாக்லேட்டில் பார்த்திங்கன்னா அது ஒன்று ரொம்ப டார்க் ப்ரௌன் கலரில் உள்ள சாக்லேட்ஸ்லாம் தியோப்ரமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலதில் கஃபீனும் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இதயத்தை பாதிக்கக்கூடியது அதிக அளவில் கொடுக்கும்போது பாய்சனிங் வர வாய்ப்பு இருக்குது கார்டியா கரித்தீமியான்னு சொல்லுவாங்க இர்ரே இர்ரெகுலராக வந்து அந்த ஹார்ட் பீட் வந்து அதிகமாயிரும் ரிதம் வந்து நார்மலாக இருக்காமல் பீட் எல்லாம் அதிகமாயிரும் ஸோ சில நேரம் வந்து சி சிஎன்எஸ் சிம்டம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நியூரலஜிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன் மாதிரி ட்ரெமர் வர்றது கன்வல்ஷன் வர்றது ஃபிட்ஸு காக்கா வலிப்பு மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சாக்லேட்டை வந்து அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது அடுத்து வந்து பச்சை முட்டை எக்கை வந்து நிறைய பேர் வந்து ராவா அதாவது பச்சையாக வந்து உடச்சி மில்கில் எல்லாம் கலந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அது மாதிரி கொடுக்கும்போது எக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க அவிடின் அது வந்து இண்டஸ்ட்ரெயினில் போய் நார்மலாக இண்டஸ்ட்ரெயின்லேருந்து உடம்புக்கு கிடைக்கக்கூடிய பயோட்டின்ங்கிற ஒரு விட்டமினை வந்து பைண்ட் பண்ணி அதை கிடைக்க விடாமல் பண்ணிடும் அதனால் நாயில் முடி கொட்டுறதுக்கு அதிகம் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பயோட்டின் தான் பார்த்திங்கன்னா டாக்ஸில் வந்து நல்லா முடி வளர்கிறதுக்கும் ஹியூமன்லேயும் முடி வளர்கிறதுக்கு முடி கொட்டுறது தடுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு விட்டமின் தான் வந்து அந்த பயோட்டின் ஸோ நிறைய ஹியூமன்ஸ்லாம் இப்போ டேப்லெட் வருது பயோட்டின் சப்ளிமெண்ட் வந்து முடி வளர்கிறது அதிகப்படுத்துறதுக்கு ஸோ அது அது இல்லாமல் அதில் நிறைய நேரம் முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு முட்டையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே ஒரு லைட் வெளிச்சத்தில் பார்த்திங்கன்னா யோக்கு வந்து சென்டரில் இருக்கும் ஏர்செல் கேவிட்டிங்பாங்க அந்த பாட்டமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரவுண்டு மாதிரி தெரியும் அது கொஞ்சமாக இருக்கணும் ஸோ ரொம்ப பெரிய கேப் இருந்துச்சுன்னா முட்டை வந்து ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சுன்னு அறுத்தோம் அதே மாதிரி அந்த சென்டரில் எகி ஓகே இல்லை லைட் வெளிச்சத்தில் நீங்கள் வச்சு பார்க்கும்போது லைட்டுக்கு எதிராக வச்சு பார்த்தா தெரியும் ஸோ இல்லைன்னாக்கா அது ரொம்ப கலங்கி போய் அது மாதிரியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நாள் பட்ட முட்டை அந்த மாதிரி முட்டையில் வந்து சால்மு நல்லா அதாவது டைஃபாய்டு மாதிரி பாரா டைஃபாய்டு மாதிரி ப்ளஸ் வந்து ஈகோலை அந்த மாதிரி பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் நிறைய வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பச்சை முட்டையை வந்து கொடுக்கறத தவிர்த்துட்டு அவிச்சு அதாவது பாயில் பண்ணி கொடுத்தா நல்லது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மில்க்கு பால் வந்து நிறைய பேர் பப்பிக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ நம்ம கெனைன் மில்க் அதாவது நாயோட பாலுக்கும் அந்த மாட்டு பாலுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அந்த மில்க் சுகர்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டுக்கும் அளவு வேரி ஆகும் நாயோட பாலில் வந்து ஃபேட் கண்டன்ட் அதிகமாக இருக்கும் எயிட் இருக்கும் அரௌண்ட் எயிட் பர்சன்ட் இருக்கும் இது மாட்டிலெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் நிறைய வேரியேஷன் இருக்கும் அதனால் வந்து அந்த லாக்டோஸ்னு சொல்ல மில்க் சுகர் வந்து செரிக்கிறதுக்கு தேவையான என்சைம் லாக்டேஸுங்கிற ஒரு என்சைம் வந்து பப்பிங்களுக்கு இல்லை அதனால் வந்து சில நேரம் வந்து இன்டைஜேஷன் ப்ராப்ளம் லூஸ் மோஷன் ஆகிறது வயிறு அந்த ப்ளோட் ஆகுறது செரிக்காமல் வயிறு ஊதிக்கிறது வாமிட்டிங் அந்த மாதிரியெல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்பியில் வந்து நம்ம மில்க் அதாவது மாட்டுப்பாலில் கொடுக்குறது வந்து அட்வைசபிள் இல்லை ஆனால் சில பப்பிங்களுக்கு ஒத்துக்கிடும் நிறைய பப்பிங்களுக்கு ஒத்துக்கிறது இல்லை அடுத்து இன்னொன்று என்னென்னா பாலை வந்து காய்ச்சாமல் பச்சையாக கொடுக்கும்போது நிறைய இன்ஃபெக்ஷனும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அதில் எல்லாம் நியூட்ரியன் கண்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நிறைய பாக்டீரியா ஈர்க்கோலை பிளேட்டை ஒழுங்காக கழு கழுவாமல் அதே இதில் திருப்பி ஊற்றுறது லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அலசிட்டு அப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது நிறைய பாக்டீரியல் கண்டாமினேஷன் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வர வாய்ப்பு இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு வந்து மாட்டு பாலை கொடுக்கும்போது ஒரு டம்ளர் பால் கொடுத்திங்களா ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணியை வேணால் சேர்த்து கொடுக்கலாம் சிலதுக்கு ஒத்துக்கிடும் சிலதுக்கு ஒத்துக்கிடாது அப்படி ஒத்துக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஆனால் கொடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி டாகோட ஃபுட்டில் வந்து சால்ட் வந்து அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது உப்பு சோடியம் குளோரைடு சேர்க்கக்கூடாது அது மாதிரி சேர்க்கும்போது நிறைய அந்த சோலியம் சோடியம் குளோரைடு பாய்சனிங்னு சொல்லுவாங்க அது வர வாய்ப்பு இருக்குது அதிகமாக தண்ணியை குடிக்கிறது சில நேரம் வந்து அந்த ஹைப்பர்டானிக்னு சொல்லுவாங்க பிளட்டோட உப்பு லெவல் அதிகமாகும்போது அந்த ஆர்பிசின்னு சொல்லக்கூடிய இரத்த சிவப்பணுக்கள்லாம் உடஞ்சி போய் அந்த மாதிரி சிவியர் டாக்ஸிசிட்டி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் சால்ட் அதிகம் உள்ள ஃபுட்டையோ அந்த
அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து குழந்தைங்க வந்து அது கேண்டி கேண்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இனிப்பு வகைகள் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜைலிட்டால் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் ஆட் பண்ணுவாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவராக சுவி ஸ்வீட்னர் அது ஜாகரின் மாதிரி அதுவும் ஒரு ஸ்வீட்னர் ஸ்வீட்டை அதிகப்படுத்துறதுக்காக நிறைய கேண்டி ஐட்டம்ஸ் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுல நிறைய ஆட் பண்ணுறாங்க அதை கொடுக்கும்போது சடனாக வந்து அந்த குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து சூட்டப் ஆகும் இன்சுலின் லெவல் அதிகமாகிறதுனால அந்த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலில் ரொம்ப பீக்குக்கு போகும் நிறைய கொடுக்கும்போது ஸோ அந்த மாதிரி திடீர்னு வந்து ரைஸ் ஆகிட்டு திடீர்னு பால் சடனாக குறையும் போது அந்த மாதிரி பப்பிக்கு வந்து மயக்கம் வர்றது கோமாவுக்கு போகிறது தலை சுற்றி உழுவுறது அது மாதிரி வர்றதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹைப்பர் கிளைசிமியான்னு சொல்லுவாங்க கொடுத்த கொஞ்சம் நேரத்துலேயே சடனாக குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாகும் அதுக்கப்புறம் சடனாக ட்ராப் ஆகிரும் ஸோ அதனால் வந்து பப்பி வந்து சடனாக அந்த மயக்கம் மாதிரி வந்து கீழே உழுவுறது ஸோ அந்த ஃபிட்ஸ் மாதிரி வர்றது அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த கேண்டி ஐட்டம்ஸ் குழந்தைங்க சாப்பிட்றது எல்லாம் கொடுக்காம இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி வெங்காயம் அப்புறம் வந்து பூண்டு வெள்ளை பூண்டுன்னு சொல்கிறது ரெண்டும் கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடாது கார்லிக் அண்ட் ஆனியன் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்ஸுக்கு வந்து ஜிஐ ட்ராக்டில் நிறைய இரிட்டேஷன் வர வாய்ப்பு இருக்குது கார்லிக்கு இதில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அலிசின் அந்த மாதிரி நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் ஹைலி இரிட்டன் டு த ஸ்டமக் ஸோ ஜிஏ ட்ராக்டர்னு சொல்லக்கூடிய உணவு செரிமான மண்டலத்தில் வந்து நிறைய இரிட்டேஷனை இது பண்ணி வாமிட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது இல்லாமல் அனீமியா ரத்த சோகையை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்ட்ரிக்ட்லி வந்து டாக்ஸுகளோட ஃபுட்டில் ஆனியனோ அதே மாதிரி கார்லிக் வெள்ளை பூண்டோ கண்டிப்பாக சேர்க்கக்கூடாது அதே மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற பல வகைகளில் திராட்சை பழம் கிரேப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடாது அதை கொடுக்கும்போது அதில் உள்ள கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் லிவர் என்சைம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மருந்தை நார நம்ம உடம்புல சாப்பிட்ற எல்லா மருந்தையும் உடச்சி உடம்புலேருந்து வெளியேற்றக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லிவரில் தான் நடக்கும் அதை பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் இதில் உள்ள கெமிக்கல்லாம் போய் பைண்ட் பண்ணி இன்ஹிபிட் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் நிறைய வேறு ட்ரக்ஸை கொடுக்கும்போது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கிரேப்ஸை வந்து டாக்ஸுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் ரொம்ப சுகர் வந்து கொடுத்திங்கன்னா அந்த பல்லில் ப்ராப்ளம் வர்றது டெண்டல் கேரிஸ் வர்றது தார் தார் வர்றது ஸோ அந்த மாதிரி இது வரும் அதே மாதிரி ஒபேசிட்டி நிறைய வர வாய்ப்பு இருக்குது ஒபேசிட்டி சுகர் நிறைய கொடுத்திங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்டை வந்து டாக்ஸுக்கு நிறைய கொடுக்கும்போது ஒபேசிட்டிங்கிற ஒரு பிரச்சனை வர வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி வரும்போது ஃப்யூச்சரில் அது நடக்கிறது கார்டியாக் ப்ராப்ளம் கிட்னி ரிலேட்டட் இஷ்யூ எல்லாம் வரும் ஸோ எப்போயுமே டாக்ஸை வந்து ஐடியல் வெயிட்டில் மெயின்டைன் பண்ணால் கார்போஹைட்ரேட் ரைஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போடக்கூடாது அதே மாதிரி சுகரும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் டாக்ஸுக்கு வந்து ரைஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ரைஸ் தான் மேஜர் ஃபுட்டாக இருக்குது மில்க்கு கொடுக்கு மில்க்கு கலந்து கொடுக்குறது தயிர் கொடுக்குறது ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அதுக்கு நிறைய ஃபேட்டெல்லாம் எக்ஸசிவ் நம்ம உடம்புல போகிற கார்போஹைட்ரேட் வந்து உடம்புல செரித்து குளுக்கோஸானோ குளுக்கோஸாக மாறும் அப்புறம் கிளைக்கோஜனாக மாறும் ஸோ அந்த கிளைக்கோஜன் லிவர் அண்ட் மசிலில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்டோர் ஆகும் மிச்சம் உள்ள எக்ஸசிவாக உள்ள குளுக்கோஸ் எல்லாம் ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி உடம்பெல்லாம் இன்டர்னல் ஆர்கன்லேயும் சரி விசரல் ஃபேட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாக அதாவது ஸ்கின்னுக்கு கீழே சப்கோட்டினியஸ் ஃபேட்டாக சேர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது மாதிரி செய் சேர்ந்துக்கிட்டே போகும்போது ஒபேசிட்டி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கொடுக்காம நிறைய ரைஸை போடும்போது ஓவர் வெயிட் ஆகிடும் இப்போ டாகே பார்த்திங்கன்னா அதுவும் லேபில் ரொம்ப அதிகம் அது என்ன சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அதை நம்ம மக்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ பேரல் மாதிரி ஆயிரும் காலில் வந்து ஜாயிண்டில் ப்ராப்ளம் வர்றது நடக்கிறதே ஒரு ஸ்டேஜில் அதுக்கு கஷ்டமாயிரும் ஸோ ஒரு ஃபார்ட்டி கேஜி உள்ள டாக் வந்து அந்த வெயிட்டில் இருந்தால் தான் ஹார்ட்டெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாது ஸோ அது சிக்ஸ்டி கேஜி ஆயிடுச்சுன்னா அது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் சர்க்குலேஷனை எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணோம் ஓவர்லோட் ஆயிரும் ஒர்க் ஓவர்லோட் ஆயிரும் ஹார்ட்டுக்கு கிட்னிக்கு ஸோ அதோட டாக்ஸோட லைஃப் ஸ்பெனை வந்து கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய ரைஸ் கொடுக்குறத கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட்டாவது நான்வெஜ் பாயில்டு சிக்கன் ஆர் மட்டன் பீஃப் அது மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிடுங்க அதோட ஒரு நீங்கள் வீட்டிலே தயாரிக்கிற
அது இல்லாமல் தலை இதை வாங்கிட்டு வந்து சமைச்சு போடுவாங்க அது மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது அதில் பாஸ்பரஸ் கண்டன்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் டைஜஷன் கொஞ்சம் கஷ்டம் கோழி காலெல்லாம் கொடுக்கும்போது ஏன்னா அந்த கோழி காலில் உள்ள ஸ்கின்னுக்கு கீழே உள்ள செதில் செதிலாக இருக்கும் அதில் எல்லாம் கரெக்டின் கண்டன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் நிறைய நேரம் அது புட் பாய்சனிங் ஆகிரும் அதே மாதிரி தொடர்ந்து அதை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது கால் வளைகிறது வந்து போர்டு லெக்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ரப்பர் ஜாஸ் சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவாங்க கா பாஸ்பரஸ் கண்டன்ட் அதிகமானிச்சுன்னா ஜாஸ்லாம் கொஞ்சம் ட்ரூப்பிங் மாதிரி வர்றது எலும்பு வளைகிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் வரும் அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் வாங்கும்போது உடனே வெட்டினா தான் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல சில நேரம் வந்து டூ ஹவர்ஸ் ஒன் அதுக்கு மேலே எல்லாம் அங்கே ஆட் பண்ணி வச்சதை வாங்கிட்டு வருவாங்க அதெல்லாம் கொடுக்கும்போது சிவியர் புட் பாய்சனிங் சால்மனா லை இன்ஃபெக்ஷன் ஈக்கோலை அது மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் சுத்தமான கறியை உடனே வெட்டிகிட்டு வந்து நீங்கள் பாயில் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனையும் வராது இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டை வாங்கி போட்டிங்கன்னா புட் பாய்சனிங் வாமிட்டிங் அந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் நிறையா வரும் சில நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்மனாலெலாம் சிவியராக அந்த டைஃபாய்டுன்னு சொல்லக்கூடிய நோயெல்லாம் வந்துச்சுன்னா காப்பாற்றுறதே கஷ்டம் சிவியராக பிளட்டாக வந்து மோஷன் போகும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் மியூக்கோஸெல்லாம் வந்து அப்படியே உறிஞ்சி வந்துடும் ரொம்ப சிவியராக வரும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சுத்தமான கறியை நல்லா பாயில் பண்ணி போட்டிங்கன்னா பிரச்சனை வராது அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் பப்பிங்கெல்லாம் உடம்பு சரியில்லாமல் போனிச்சுன்னா இல்லை பூனைக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போனால் நமக்கு குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற குரோசின் அதில் மெயினாக பேராஸ்டமால் தான் இருக்கும் கால்ஃபால் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ அந்த மாதிரி டைக்ளப்னாக்கு ஸோ நமக்கு ஹியூமனுக்கு கொடுக்குற மருந்து எல்லாம் எடுத்து கொடுக்குறாங்க அது மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது ஸோ டாக்ஸுக்கு வந்து அதை எல்லாம் பயோட்ரான் லிவரில் போய் உடச்சி அதை வெளியேற்றுறதுக்கு தேவையான இன்சைம்ஸு இருக்கிறது இல்லை அதனால் சிவியராக லிவர் டாக்ஸிசிட்டி வர வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா பேராஸ்டமால்லாம் பூனைக்கு ஒரு ரெண்டு வேலை கொடுத்தா போதும் அப்புறம் இறந்துடும் அது சிவியர் டாக்ஸிசிட்டியில் ஏன்னா சுத்தமாக அதில் எல்லாம் அந்த இன்சைமே இல்லை டாக்ஸுக்கு அதை கொடுக்கும்போது சிவியர் அல்சர் வரும் சாப்பிடாது ஃபஸ்ட்டு ஒரு டோஸு கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிடாது ஸோ தொடர்ந்து கொடுக்கும்போது அந்த மாதிரி ப்ளீடிங்கோட வாமிட் பண்ணுறது லூஸ் மோஷன் போடுறது சில நேரம் வந்து இதை தொடர்ந்தோம்னா டாக் வந்து இறந்துடும் லிவர் டாக்ஸிசிட்டி வந்து அதனால் பேராஸ்டமால் அந்த ஓவிரான்னு சொல்லக்கூடிய அசிக்லஃபினாக்கு டைக்ளஃபினாக்கு இந்த பெயின் கில்லர்ஸை நமக்கு கொடுக்குறது எல்லாம் பப்பிக்கோ டாகுக்கோ கொடுக்கக்கூடாது அப்படி உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் டாக்டர்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டு போய் நீங்கள் வந்து கேட்டுட்டு கொடுங்க ஏன்னா ஹியூமன் ட்ரக்ஸும் செல்லது கொடுக்கும்போது நிறைய உயிர் கூட போக வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி நிறைய நடந்துருக்கு தெரியாமல் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதெல்லாமே சிவியர் அல்சர் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய பேராஸ்டமால் இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸை கொடுக்கும்போது சிவியர் அல்சர் வரும் வாமிட்டிங் வரும் சில நேரம் லிவர் டாக் டாக்ஸிசிட்டி வரும் எக் பப்பியை காப்பாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ ஸோ என்னுடைய சேனலில் வந்து எல்லா வீடியோவும் இருக்குது அதை எல்லோரும் பாருங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ ஹாய் ஐம் டாக்டர் கிஷோர் குமார் ஃப்ரம் த